dobbiamo parlare di vaccini, argomento particolarmente ostico sia per noi che per i nostri pelosi. Quindi io pensavo di fare una piccola premessa per spiegare in breve che cosa, ciao Elena, in breve che cosa, che cosa si, si dice nelle linee guida. E per incominciare vorrei spiegare che cosa sono, a cosa servono le, le linee guida e da chi sono fatte. Allora, ehm, le linee guida per i veterinari sono fatte da un'organizzazione mondiale che eh, riunisce veterinari di tutto il mondo con delle competenze particolarmente importanti per l'argomento di cui si crea la linea guida. Per cui ci sono linee guida per le vaccinazioni, ma non soltanto, ci sono per qualunque cosa, per le anestesie, per, per tutto. Eh, rispettare le linee guida significa eh, cercare di mh, fare eh, medicina secondo quello che è la medicina dell'evidenza, cioè grazie allo studio di eh, una notevole quantità di sperimentazioni eh, si va a valutare qual è la terapia più giusta, il trattamento più giusto per quello specifico argomento e si cerca di applicarlo. Io dovete scusarmi, tengo gli occhiali, se no non vedo niente, quindi eh, non, non, non vi spaventate. Allora, per quello che riguarda le linee guida eh, dei, dei vaccini, sono state fatte varie eh, versioni dal 2010 in avanti e l'ultima risale al 2015. Eh, questa ha modificato in modo abbastanza profondo le, le, eh, il modo di vaccinare il cane, non soltanto nel cane adulto, ma anche e soprattutto nel cucciolo. Eh, diciamo che per capirci un pochettino meglio, dobbiamo eh, riuscire a classificare i vaccini in eh, vaccini consigliati barra obbligatori, non per legge, ma comunque considerati eh, obbligatori, quindi eh, i vaccini che vengono definiti come core, e i vaccini invece che sono altamente consigliati, eh, che sono i vaccini non core. Poi ci sono anche i vaccini che sono sconsigliati in realtà nelle linee guida, e sono mh, pochissimi in realtà. I vaccini core sono quei vaccini che a livello mondiale dovrebbero essere fatti su larga scala alla maggioranza degli animali per far sì che si possa evitare di avere queste malattie. Eh, nel, mh, loro pensano di riuscire a debellarle, ci, si sta parlando di cimurro, epatite e parvovirosi, ehm, nel 2030. Dovremmo riuscire, secondo le linee guida, eh, secondo questa organizzazione, a, a ottenere di debellare queste malattie entro il Uh, queste tre malattie sono, uh, hanno una vaccinazione definita appunto core e sono malattie di tipo virale, quindi cimurro, epatite, il cimurro è appunto il, il virus del cimurro, l'epatite è l'adenovirus e, uh, e la parvovirosi, ovviamente è il, il virus del, del parvo. Uh, sono dei vaccini che devono essere fatti, c'è poco da fare, e sono anche i vaccini che creano in teoria la minor quantità di reazione collaterale. I vaccini core questi, i vaccini non core invece sono eh, tutti quei vaccini che per zona, localizzazione e eh, ambiente sono consigliati dal veterinario della zona. Quindi il mondo è ben grande ovviamente, non in tutte le eh, le situazioni, non in tutti gli ambienti, possono esserci le stesse strategie. Questi vaccini, nella fattispecie, sono eh, il vaccino della rettospirosi, il eh, vaccino, per esempio, delle malattie polmonari, quindi la portetella, sono in realtà la maggioranza vaccini eh, dovuti a batteri, cioè malattie per cui si vaccina dovute a batteri. Um, la vaccinazione eh, necessita di essere fatta con un protocollo, il, non dico più rigoroso possibile perché in realtà non si può creare un protocollo per tutti, ma dovrebbe essere fatto con certi cambi che devono essere stabiliti e fissi. Eh, nella fattispecie si incomincia normalmente con, eh, Devora non mi prendere in giro, si comincia praticamente con eh, un una vaccinazione nel, nel cucciolo. Faccio una piccola premessa. 
Le vaccinazioni devono essere fatte sempre, solo ed esclusivamente dal veterinario. Quindi non c'è l'allevatore che può, può vaccinare, non c'è il farmacista che può vaccinare, l'educatore cinofilo o chiunque altro, è solo il veterinario. Quindi i, i libretti delle vaccinazioni devono e possono essere compilati solo ed esclusivamente da questa figura professionale, perché è questa che è in grado di, ehm, di valutare nella maniera migliore il, la, la situazione del cane, la situazione di salute del cane. Allora, io vedo i commenti che sono fermi va bene. Cosa succede? Eh, quando un cucciolo nasce, in realtà se la madre è in un buono stato di salute, ha una copertura anticorpale che trasmette direttamente al cucciolo. La copertura anticorpale che può trasmettere direttamente al cucciolo viene mantenuta eh, per un numero abbastanza importante di settimane e nel momento in cui noi vacciniamo eh, praticamente fino a 8-12 settimane la madre se appunto ha dato un buon colostro, riesce a, ehm, a, a far sì che il cucciolo sia coperto. Addirittura si pensa che i cuccioli riescano a essere coperti per la farmobiorosi e anche per il cimurro fino a 8-12 settimane. Cosa vuol dire? Che se noi vacciniamo in questo lasso di tempo in cui il latte materno, quindi il colostro, è ancora presente e soprattutto la copertura che ha creato è ancora presente, se vacciniamo, annulliamo il colostro, annulliamo la copertura del colostro e contemporaneamente il vaccino non può creare una sua immunità. Si crea in questa maniera una cosiddetta finestra di, ehm, diciamo, di immunità, che, di vulnerabilità, ecco, perdonatemi, una finestra di vulnerabilità in cui il cucciolo è effettivamente completamente scoperto in balia della malattia. Ora, una volta si faceva cioè fino appunto a poco tempo fa, io vedo ancora libretti in queste condizioni, si facevano solo ed esclusivamente un primo richiamo e un secondo. Punto. Questo tipo di vaccinazioni è stato definito dalla, dalle nuove linee guida insufficiente a una copertura permanente. Di conseguenza le nuove linee guida dicono vaccina una prima volta in un'età variabile tra appunto le eh, 8-12 settimane, periodo in cui presumibilmente scende la copertura anticorpale, e poi fai richiami ripetuti fino a 3, addirittura 4, ogni 2-4 settimane, fino a che il, il cucciolo comunque non ha raggiunto i 4 mesi, le 16 settimane. Da qua si sta parlando, la lesmaniosi no, non c'entra niente Jessica, ne parliamo dopo perché la lesmaniosi non è un vaccino e eh, riguarda, in questo momento sto parlando dei vaccini core, cimurro, epatite e parvovirosi, che sono i tre vaccini che eh, sono obbligatori, chiamiamoli così obbligatori, in realtà non c'è nessuna legge che ci obbliga a vaccinare, tranne per la rabbia in alcuni paesi e non in Italia. Eh, per cui... Anche la rabbia è un vaccino core veramente raccomandato, ma solo obbligatorio in alcuni paesi, non in Italia. Riprendendo il discorso dei vaccini core, nel momento in cui noi abbiamo raggiunto il, la nostra copertura anticorpale al quarto mese di età, a quel punto abbiamo un cane completamente coperto. Eh, le linee guida dicono che si può fare eh, un richiamo a 6-8 mesi oppure un ulteriore richiamo invece che a 6-8 mesi all'anno di età. Dopo questo secondo richiamo, quindi tutto il primo blocco e poi il secondo richiamo verso il 6-8 oppure anno di età, in teoria la copertura immunitaria è permanente per parecchi anni e nella maggioranza delle situazioni per tutta la vita. Si sta parlando di cimurro, epatite e parvovirosi, malattie Spirali, ok? Quindi le linee guida dicono quando tu hai terminato all'anno di età oppure agli otto mesi di età il tuo ciclo vaccinale puoi non ripetere il vaccino per almeno tre anni ma sarebbe consigliabile fare la titolazione anticorpale anche prima di fare il vaccino al terzo anno di età 
e anche dopo quello che si è fatto al sesto mese, ottavo mese oppure all'anno di età. In questo modo si ha, se si fa la titolazione anticorpale, la verifica che il cane ha effettivamente sviluppato un buono stato immunitario. Non so se sono stata sufficientemente chiara, perché non è semplicissimo il discorso. Comunque, nel momento in cui eh, abbiamo una... Eh, ok, io è tutto fermo, ok. Eh, stavo dicendo, nel momento in cui abbiamo fatto la titolazione anticorpale e abbiamo verificato che non c'è invece una copertura sufficiente, vuol dire che è necessario rifare il vaccino. Esistono delle specie, eh, delle razze, scusate, cane, che sono cosiddette low responder, cioè che hanno una risposta immunitaria inferiore rispetto agli altri cani. Soprattutto negli anni 80 è stato verificato che Doberman e Rottweiler, in particolare Rottweiler, eh, non riuscivano a creare una risposta immunitaria sufficiente soprattutto per cimbre parvo. Eh, pare che non ci siano più questi soggetti, presumibilmente perché sono morti di virosi, di, di malattie virali, però mh, può esserci questa, questa evenienza in queste razze, di conseguenza in queste razze in particolare è sicuramente consigliato fare il titolo eh, per verificare che ci sia una risposta immunitaria reale ed efficiente. Nella maggioranza degli altri casi è un po' come per noi, noi il vaccino lo facciamo una volta e poi non lo facciamo più. Quando lo facciamo il vaccino? Noi lo facciamo quando il nostro colostro è sicuramente non presente e di conseguenza la nostra immunità è pronta per rispondere in modo attivo e perituro, diciamo, quasi per tutta la vita. Quindi abbiamo capito che per i vaccini core l'obbligo o meglio la cosa migliore è quella di fare una vaccinazione una prima vaccinazione tra le 8 e le 12 settimane quando quindi è ancora presente il colostro si apre a questo punto una finestra di vulnerabilità cioè un periodo in cui il cane è completamente scoperto a 2-4 settimane di distanza si fa un primo richiamo e lì si ha una prima risposta immunitaria vera Altre 2-4 settimane in un secondo richiamo, quindi un terzo praticamente dopo il primo, ehm, in cui a quel punto si potrebbe avere già una risposta anticorpale permanente. Quando il cane poi ha raggiunto i 6-8 mesi di età si può fare un titolo anticorpale e verificare direttamente, ciao Rosa, direttamente se il cane è già coperto. E a quel punto si può anche evitare di fare ulteriori richiami. Se invece il titolo è ancora basso, si fa quel richiamo e poi si fa il titolo anticorpale sempre un mese dopo, quindi quattro settimane dopo l'ultima titolazione. Ora, per quello che riguarda i vaccini core, in teoria, eh, finito questo periodo, uno potrebbe o pensare di rifarlo dopo tre anni, oppure fare il titolo anticorpale, verificare se è necessario fare l'ulteriore vaccinazione e farlo oppure no. Eh, il discorso della vaccinazione ogni anno era ferma alle vecchie linee guida che dicevano che effettivamente il vaccino doveva essere fatto una volta all'anno, il vaccino core, ci muore così che parli. Oggi ci sono delle evidenze scientifiche che hanno dimostrato che la risposta morale è permanente per queste malattie. Si parla di malattie virali, mi raccomando. Per quello che riguarda invece le, le eh, vaccinazioni di non core, quindi si sta parlando di leptospirosi, di lesmaniosi, di bordetella, quindi di malattie, ris malattie respiratorie, la bordetella, queste sono vaccinazioni che sono consigliate ma non obbligatorie. Ora, ehm, la, la titolazione anticorpale sulle non core, quindi per le vaccinazioni di per le malattie di origine batterica, non c'è la possibilità di fare una valutazione del titolo, perché la vaccinazione è obbligatorio farla una volta all'anno, perché non crea una risposta permanente. Quindi è sicuramente importante, scusatemi, è sicuramente importante eh, non, eh, non fare il... cioè non è necessario, non è obbligatorio fare il titolo anticorpare, perché non serve assolutamente a nulla. Allora... Per quello che riguarda la leptospirosi, voi mi direte quando devo fare, quanto deve passare dall'ultimo vaccino per fare il controllo. Alessandro, quale vaccino? Il core? Se mi... 
Alessandro De Rosa quando devo fare dall'ultimo vaccino per fare il controllo? Ah, quanto deve passare un mese? Quattro settimane. Per fare la titolazione anticorpale, quattro settimane. Eh, se è questa la domanda. Quindi, uno fa il vaccino e poi, ok, dopo quattro settimane fai la titolazione anticorpale. Però in realtà il tuo cane è già adulto, molto adulto, direi che potrebbe anche non più farlo, questo vaccino a cuore. Eh, il cimurro, epatite e parvo, è inutile farlo in cani molto grandi, ma in realtà eh, è da fare ogni tre anni, ma prima di farlo fate il titolo. In questa maniera valutate, eh, valutate se è necessario fare eh, questa vaccinazione oppure no. Vedrete che nella maggioranza dei casi non è più necessario, perché la titolazione anticorpale mostrerà una un titolo anticorpale sufficiente. Il titolo si intende la quantità di anticorpi presenti. Okay? Tra l'altro è anche vero che nel momento in cui anche il titolo fosse basso, quindi la quantità di anticorpi fosse basso, non è detto che il cane non sia coperto, perché appena c'è l'intervento del virus, la titolazione anticorpale immediatamente risale, perché è così che funziona l'immunità. L'immunità permanente funziona che si abbassa nel momento in cui c'è eh, una mancata stimolazione, appena c'è la stimolazione di parte del virus, questo riprende e, e quindi riparte tutto la malattia. Il discorso rabbia. La rabbia è un... scusate un attimo, Dana Oli Leru, io quest'anno faccio la titolo, visto i due anni precedenti, però evitiamo avuto una buona reazione. Anche qua il discorso delle reazioni è avverso un altro discorso che affrontiamo in un, altro, in un secondo momento. Finisco il discorso del cuore. La rabbia in Italia non è obbligatoria. È obbligatorio però fare la vaccinazione se si deve andare all'estero. Allora, se si deve andare all'estero c'è una possibilità di eh, alternativa. Nel momento in cui è già stata fatta la vaccinazione antirabica, eh, si può, ovviamente la vaccinazione antirabica è sconsigliato farla nel gruppo cimurre patite parvo, quindi all'inizio quando il cucciolo è piccolino perché è assolutamente inutile farlo in quel momento lì, perché vorrebbe dire farlo e poi fare un secondo richiamo. Lo si fa quando l'immunità materna non c'è già più e quindi basta un vaccino antirabico. Anche l'antirabica segue i tre anni in Italia e non è obbligatoria. Alcuni paesi necessitano di vaccinazioni più frequenti per legge Inoltre in alcuni paesi eh, il foglietto illustrativo del vaccino non lo dà come copertura, come DOI, quindi come dose, eh, come duration de, de la, della dose, come, dura, come durabilità della dose, insomma, durata della dose, scusatemi, come durata della dose non lo dà per più di un anno o due anni a seconda del vaccino, e lì bisogna un po' attenersi a quello che c'è scritto sul foglietto illustrativo, quello che dice la legge purtroppo. Sappiate però che in Italia esistono degli istituti zooprofilattici che sono in grado di fare un certificato legale che vi permette di uscire con il titolo. Cioè, voi avete fatto una vaccinazione antirabica, l'avete fatta so, all'anno di età, per esempio, oppure ai sei mesi, quando avete fatto l'ulteriore richiamo. Eh, Dopo X tempo dovete uscire, dopo un mese di tempo dovete uscire, siete a posto perché in teoria eh, la, la legge dice, in Italia la legge non dice niente perché non deve uscire, però la legge del paese, del paese di origine, di, 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 di dove dovete andare, vi dice che dovete avere eh, il vaccino eh, dell'antirabica. Dopo un mese voi ce l'avete ok. Se dovete farlo dopo due anni, questo viaggio dal, dal vaccino, potete andare in, in, in un istituto zooprofilattico nella fattispecie delle regioni di Toscana, se non sbaglio, Veneto, insomma ci sono, vai, aspettate che ve lo, ve lo cerco perché me lo sono segnato, per la, Abruzzo, Molise, Lazio, Toscana e Venezia, sono questi istituti zooprofilattici, che vi danno un attestato, vi fanno il titolo anticorpale, vi danno un attestato che certifica che il vostro cane è coperto da, 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 dall'antirabica e quindi potete andare nel paese di, dove volete. Questo per quello che riguarda l'estero e per quello che riguarda la rabbia. Eh, per quello che riguarda invece eh, le reazioni avverse, anche qua bisogna stare un po' attenti, perché esistono dei vaccini Uh, attenuati e dei vaccini spenti, cioè ci sono due tipi, diciamo così, di vaccini. Uh, 
eh, dei vaccini che creano una risposta immunitaria importante, immediata e duratura, che sono gli attenuati, e poi dei vaccini che vengono definiti spenti perché creano una risposta umorale, ma non eh, creano una risposta non anticorpale, ma umorale soltanto. Sono due tipi di risposte immunitarie diverse con una persistenza anche diversa. Il vaccino spento è un vaccino che non può creare malattia in alcun modo, non crea reazione allergica assolutamente, ma deve essere ripetuto più volte, deve essere per forza ripetuto almeno una volta all'anno. Mentre gli attenuati sono quelli che possono creare una reazione, una reazione avversa, eh, ma che non necessitano più di essere ripetuti. Le reazioni avverse nella maggioranza dei casi si diceva fossero dovute al vaccino della lettospirosi. Eh, anche qui sembra che sia un, un vaccino, insomma queste reazioni si pensava ci fossero soprattutto negli anni 80, anche qui erano degli studi degli anni 80. Studi più, eh, studi successivi e più recenti hanno dimostrato che non c'è stata una maggiore incidenza di questo tipo di vaccino nella eh, presenza di reazioni allergiche. Di conseguenza anche qui può essere semplicemente una questione soggettiva. È vero che i cani che hanno avuto delle reazioni allergiche pesanti alla, eh, eh, alla leptospirosi magari si potrebbe non, non, non ripeterla. Dipende, Dana, da che tipo di vaccino è stato fatto e la reazione a che cosa è stato fatto, perché anche lì può dipendere da, da, varie, da varie cose. Ehm, non si può dire in assoluto un vaccino sì, un vaccino no. Ripeto, ogni persona è a sé stante, ogni cane è a sé stante, ogni cane ha una reazione. Vorrei fare una, una precisazione per quello che riguarda la leptospirosi. La leptospirosi è una malattia che è molto grave, che ti può portare il cane a morire e nella, nella migliore de, delle situazioni ti porta a un'insufficienza renale tale che ti porta il cane a morire in tempi anche piuttosto brevi. Eh, ci sono però delle condizioni per cui la leptospirosi può essere contratta. Prima di tutto la leptospira, che è un batterio, è eh, praticamente eh, si trova come serbatoio in una numerosissima quantità di animali selvatici, non soltanto nel topo ma c'è nel riccio, la può prendere il cinghiale, la può prendere il daino, la, può, la possono prendere praticamente tutti gli animali selvatici che urinando possono lasciare delle lettospire all'interno dell'acqua, quindi di acqua che però deve essere stagnante. Per poter far sì che le, eh, le, per poter far sì che le, le lettospire si riproducano all'interno di quest'acqua ci deve essere anche una temperatura piuttosto alta, quindi deve fare abbastanza caldo, e devono passare almeno due o tre giorni da che la lettospira si trova, sia trovata in quest'acqua. L'acqua deve essere per forza dolce, quindi nelle acque salmastre di mare, nelle pozze di acqua salmastra, la lettospira muore immediatamente, così come la lettospira muore immediatamente se eh, l'orina dell'animale dell che l'ha depositata mh, è, la fa sul secco praticamente. Quindi nel momento in cui una lettospira arriva, è nella pozza, Uh, rimane lì per qualche giorno, si riproduce, può rimanere lì qualche mese, se quella pozza lì rimane lì così per qualche mese, se il cane passa all'interno di questa pozza e ha anche solo una piccolissima soluzione di continuo, per soluzione di continuo intendo una piccola ferita, una microlesione, eh, un, una ferita insomma in generale che potrebbe essere anche un poco interdigitale di quelli che ogni tanto vengono ai vostri, ai vostri carlini, eh, può capitare che, appunto, se ha una soluzione di continuo, può prenderla. Se però passa e la pelle è completamente intrapendida, non gli succede niente. Chiaro che se mi prende e mi morde un riccio, si fa male in bocca e automaticamente la assume la lettospira. Ma se beve anche dell'acqua e alla, alla mucosa della bocca è perfettamente integra, lui non si infetta. Quindi anche la lettospirosi, è da valutare bene se è da fare oppure no, a seconda della vita del cane, ed è il veterinario che lo deve valutare. Lo può valutarlo in base appunto alla, alla necessità di farlo o meno. La vaccinazione della leptospirosi è obbligatorio farla una volta all'anno. 
tante volte io sento dire che, le lettospire, eh, che la lettospirosi non va fatta perché eh, non copre tutte le 30 possibili eh, sottospecie che possono infettare il cane. È vero, ne prende solo 4 e quella da 4 ha una vaccinazione singola annuale, ma è vero anche che sono le 4 che nella nostra, nella nostra zona è quella maggiormente presente. Quindi in linea di massima io il vaccino per la leptospirosi, eh, ok, i miei cani vivono fuori in cascina, quindi io gliela faccio tutti gli anni. Un cane che fa casa, giardino, la, fa, la farei ancora, ma un cane che fa casa, marciapiede e il più delle volte su un carrellino, la leptospirosi non la faccio. Però sono sempre delle valutazioni che devono essere fatte insieme al vostro medico curante. Un'altra piccola precisazione. È molto importante che le vaccinazioni vengano fatte ad animale sano. Se il vostro cane ha la diarrea, oppure sta vomitando, oppure c'ha la tosse, oppure c'è il mal di pancia, oppure qualunque altra cosa, se voi il vaccino non lo fate quel giorno lì, non succede assolutamente nulla. Aspettate che il cane stia bene e poi lo porterete, se è obbligatorio fare una vaccinazione. Se invece voi dovete fare, eh, perché volete farla a tutti i costi, o, o, o il vostro veterinario vi, vi consiglia comunque di fare la vaccinazione, sappiate che se anche spostate appunto di un mese o di due mesi non succede assolutamente nulla. Non è che tra scade l'anno e al giorno tal dei tali in un non c'è più. Visto e considerato che c'è la possibilità di avere delle reazioni allergiche, e visto e considerato che c'è la possibilità di avere delle reazioni avverse, soprattutto se il cane eh, non sta perfettamente bene, meglio aspettare un attimino e farlo quando il cane è perfettamente sano, soprattutto se ha diarrea. Mm? Ok. Elena Mele mi chiede, dottoressa, di solito quali sono le reazioni a questo vaccino? A questo quale? Ringo ancora non l'ha fatto, ho un po' di paura. Elena, se mi dici quale vaccino, di quale vaccino forse della leptospirosi stiamo dicendo, le reazioni avverse sono le reazioni le più disparate, eh, dalla appunto, reazione cutanea al ponzo, che però il più delle volte viene se c'è una, eh, una sfortunata, cattiva eh, igiene, si l'ha letto ok, eh, ma può essere anche idea, vomito, inappetenza, un po' di febbre, insomma, il più delle volte se ci sono delle reazioni allergiche sono abbastanza lievi, non, non, non si crea, non succede nulla di grave, eh, tante volte non succede niente, anzi per la maggioranza delle volte non succede assolutamente nulla. Se tu hai un cane che vive in un ambiente dove è necessario farlo perché ci sono tanti topi, ad esempio, sicuramente io sarei più tranquilla a fare della vaccinazione piuttosto che non fare. Volevo fare un piccolo, eh, una piccola precisazione sui cuccioli, perché io leggo tantissime volte di mh, persone che eh, tengono a casa il cucciolo fino a quattro mesi finché non ha completamente terminato il periodo della, delle vaccinazioni. Questo io lo ritengo un errore incredibile, perché eh, socializzare il cane nei primissimi mesi di età è fondamentale, soprattutto al terzo e quarto mese di età, quando eh, si sviluppa eh, proprio la parte cognitiva del cane che impara ad avere paura delle cose giuste e, e, e invece a non avere di, 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 delle cose di cui non deve temere, è fondamentale che il cane impari ad andare in giro, a incontrare altri cani, a incontrare altre persone. Quindi mh, non vi non li blindate in casa questi, questi piccolini perché c'è la possibilità che poi rimangano, eh, rimangano dei cani problematici, eh, c'è la possibilità di frequentare delle mh, party classes, le cercate all'interno delle vostre città, le trovate, le frequentate magari mh, ovviamente in ambienti dove eh, è possibile eh, incontrare dei cani sani e sia cuccioli che adulti, Uh, cuccioli che magari hanno già terminato il periodo vaccinale e adulti che ovviamente saranno vaccinati e sani e in questa maniera voi siete tranquilli di uh, avere un cane socializzato e non a rischio. Consideriamo anche che le malattie core sono delle malattie piuttosto per fortuna ormai rare, tranne salvo appunto alcune parvovirosi 
che in alcune zone possono essere ancora eh, presenti ed endemiche. Quindi, a meno che voi non portiate il vostro cane in pensioni, eh, canili, eh, ambulatori veterinari, eh, ovviamente a fare queste, queste cose, eh, normalmente cioè, l'ambulatorio veterinario è un luogo come un po' l'ospedale, voglio dire, ci si, si rischia di infettarsi, quindi il cucciolo se lo dovete portare a fare la vaccinazione ve lo tenete ben stretto e non lo fate incontrare con altri cani. Ma se voi invece avete il cucciolo e mh, avete desiderio di portarlo in giro, portatelo in zone ovviamente non frequentate da cani randagi, da, eh, da cani che non si sa lo, lo stato sanitario. Un altro vaccino che io invece consiglio vivamente di fare, soprattutto se dovete portare il cane in pensioni oppure se avete la possibilità di, di fare incontrare i vostri cani già adulti quando sono, eh, eh, quando sono in pensione, scusatemi, eh, ok, vi stavo dicendo quando sono in pensione o cose del genere, sono le, eh, le vaccine per le malattie del, dell'apparato respiratorio. Questi sono vaccini che vengono inalati, eh, quindi sono, eh, hanno, sono dei vaccini attenuati, quindi non sono spenti, eh, ma che, possono, che, che creano un'immunità praticamente quasi immediata. Nel giro di 15-20 giorni voi avete già un'immunità ben, ben, ben sviluppata. Eh, è quella della tosse dei canini per, per intenderci e se portate il cane spesso appunto in zone molto frequentate eh, quindi non so i giardinetti dove ci sono le zone, le zone dei, dei, dei cani o cose del genere oppure pensioni oppure canini oppure anche, anche mh, delle manifestazioni no? o quindi dove c'è una grossa concentrazione di cani eh, e quindi si ha la possibilità di avere anche una difesa immunitaria ridotta perché il cane comunque viene stressato dentro, fuori, cose del genere, eh, vaccinare contro la tosse dei canili è una cosa sicuramente molto consigliata. È un vaccino molto poco invasivo, che funziona molto bene e soprattutto non ha neanche necessità di essere iniettato, lo si spruzza nel naso e di andare. Eh, è, una, è, è molto utile sicuramente. Eh, mentre invece eh, tutti i vaccini quelli parainfluenzali sono addirittura sconsigliati nelle limite. Oh, per quello che riguarda le reazioni avverse, sì, è vero, ci possono essere delle reazioni avverse anche molto violente, ripeto, sono piuttosto rare e eh, bisogna sempre valutare il rapporto eh, beneficio e rischio in, in queste situazioni. Per quello che riguarda la lesmaniosi, anche questo è un vaccino non core, ovviamente, che viene citato nelle nuove linee guida. Uh, a quattro occhi possiamo dire che è un vaccino piuttosto uh, rischioso, che non riesce a promettere, non riesce a mantenere molto bene le promesse che fa. Uh, lo chiamano vaccino, in realtà è un sonatore immunitario. Uh, C'è anche uno sciroppo che appunto pare che sia un, uno stimolante, diciamo, eh, anche lì bisogna farlo in base alle indicazioni che vi danno il vostro veterinario. Io non posso dire di farlo o non farlo, sicuramente nei cani piccoli eh, ha, ha avuto delle reazioni avverse anche molto violente, effettivamente, in più la mia perplessità è più che altro sulla efficacia perché purtroppo il più delle volte non riesce ad esserlo. Il vaccino di cui eh, si sta parlando negli ultimi anni, quindi quello delle ultime produzioni, riesce nel momento in cui si va a fare una verifica della titolazione o comunque della presenza della malattia, riesce a far eh, distinguere se gli anticorpi presenti sono da reinfestazione oppure da vaccino. E questo è un fatto importante, perché ovviamente il problema della lesmaniosi è eh, infatti se, se l'animale è ancora malato oppure se si è reinfestato oppure se ha fatto il vaccino e quindi anche quello è un problema ok eh, via con le domande se volete sono fermi i commenti quindi immagino che non ne stiate facendo quindi basta
ditemi qualcosa, siete fermi? Ecco qua, grazie Alessandro. Le ho scritte in su, Massimo, Dungo, scusami, mi sono proprio ferma allora, perché mi sono persa, mi sono persa delle domande. Allora, eh, allora, scusatemi, io vado a vedere se riesco a recuperare i vicini. Simona, scrivimi per favore su, WhatsApp, su, su qua, perché non riesco. E in realtà il discorso dei marchi dei vaccini è più un discorso di quello che, che facevo prima, se è spento o attenuato. Eh, Simona mi chiedeva se ci sono delle... Che eventualmente c'è la possibilità che ci siano delle, delle marche che sono più uh, tossiche o meno. In realtà io mh, non penso che sia una questione di marca uh, maggiore o minore, di, di marca che sia più o meno tossica, quello no. È il discorso che vi ho fatto prima, il discorso dell'essere spento oppure attenuato. Un vaccino spento è un vaccino che non può creare, che non può creare malattia. Un vaccino attenuato è un vaccino che può creare malattia, ma che ovviamente, e che quindi... Mh, crea anche una reazione immunitaria, una reazione di copertura immunitaria maggiore. Eh, scusate, Miena, non riesco a trovare la domanda che mi ha fatto prima. Giungo, se me la riscrivi mi fai una cortesia, eh, se ci sei ancora. Massimo, Giungo, con cita segno, le hai scritte più su, ma io non le trovo, perdonami. <ride> eh, quindi dicevo... Mh, io direi che eh, appunto sui cani, come abbiamo detto prima, sui cani che hanno avuto eh, delle reazioni avverse importanti, ciao Paola Francesca, ehm, si può valutare la vaccinazione spenta, il, il vaccino spento, che però a quel punto deve essere ripetuto via menano. Una domanda, eccola qua, allora, una domanda riguarda l'antirabica, faccio gare di ricerca con il cane, serve antirabica se dovessi fare quel test che diceva posso gareggiare lo stesso? Sì, Francesca, a parte che in Italia nessuno ti può obbligare a fare il vaccino antirabico, perché in Italia la rabbia non c'è più per fortuna, di conseguenza se tu fai queste gare in Italia il vaccino antirabico non te lo possono chiedere. Se te lo dovessero chiedere per qualunque motivo, perché magari sei in zona vicino alla Svizzera, dove ci sono dei boschi e cose del genere, puoi fare assolutamente quel test. Dovrai aver fatto ovviamente l'antirabica almeno una volta eh, e dopodiché puoi fare il test e si sì, puoi gareggiare perché loro ti danno, eh, ti danno queste, queste cose. Eccolo qua. Eh, Brando vorrebbe una brava veterinaria come te, tu hai dei veterinari che sono molto più bravi di me. Deborah. Oriano, una bullina di 7 anni con le smani e con le mie reni, che vaccinazione consigli? Ti consiglio di non farne. Eh, a meno che Oriana eh, tu non sia in una zona di, eh, di presenza con presenza di ecospio, tu Oriana se non sbaglio sei nella zona di, di Milano o di, di là eh, se il tuo cane eh, frequenta zone con tanti topi l'unica che ti potrei dire è la, la lettospirosi e idem per il discorso della bordetella Quindi, perché appunto la lesmaniosi ti potrebbe dare una riduzione della, della eh, come dicevo della, del, dello stato immunitario la, 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 la lesmaniosi e quindi potresti avere un, un, anche un apparato respiratorio un pochettino più, più complesso se frequenti zone molto affollate di cani sicuramente potresti avere, ecco, potresti avere questo tipo di problema quindi lettospirosi e eh, bordetella sicuramente non, non, i tre, non i tre core basta non farlo più anche per me pare che il cane non sia ne, troppo, troppo piccolino ho fatto il due volte il vaccino per l'ismanio di Stefania, se è andata bene, va avanti, ti ha coperto bene. Eh, dunque, Massimo Zungo, i miei tre carlini fanno il Novivac, quindi posso farne ogni tre anni. C'è qualche altro vaccino che devo fare a cadenza annuale. Allora, eh, il Novivac è una marca, eh, se tu parli quello dei ogni tre anni, vuol dire che parli di cimurri, fatiche e parvovirosi, puoi farlo ogni tre anni, potresti anche chiedere di non farlo ogni tre anni e ogni tre anni fare la titolazione anticorpale in modo che verifichi che la copertura sia già presente. Eh, come dicevo prima, gli altri vaccini che, che, devi fare a cadenza, che dovresti fare a cadenza annuale secondo l'indicazione del tuo veterinario potrebbero essere la leptospirosi e appunto quella per la tosse dei canini se sei in una zona dove c'è stata. Nella nostra zona, parlo del Pavese, per esempio, quest'inverno c'è stata un'epidemia di tosse dei canini, erano tutti infestati, 
e infatti ci sarebbe stata necessità di farla più, più facilmente. Sì, Massimo Zumbo, stiamo parlando di CEP, che vuol dire cimurro, epatite, parvoviruti, CEP. E quindi è questo. Prego, eh, Francesca, la dottoressa, di solito nel primo anno di vita quanti vaccini si fanno? Era il discorso che abbiamo fatto prima, eh, appunto, si fa cimurre epatite parvo almeno tre volte, a meno che tu non abbia incominciato a fare il vaccino eh, dal, dal, dalla decima settimana in poi, a quel punto potevi averne fatto anche soltanto uno o due, ehm, e poi fai la lettospirosi eh, una volta all'anno. La lettospirosi CEP e la puoi fare tutti insieme, oppure puoi farli anche a distanza di, di un mese l'uno dall'altro. Eh, non so se sono stata chiara Elena, se non lo sono stato di lo scrivo. Prego Massimo, Elena Maia, Ele, Michi, Noemi Maia. Maia, fai il vaccino a gennaio, tutti gli anni, il Guardian ad aprile, è giusto? Allora, eh, dipende da quali vaccini. Eh, il Guardian non è un vaccino, è un antiparassitario eh, per la filaria. Anche qui il discorso della filaria, molti lo chiamano vaccino perché lo confondono, è un'iniezione che si fa una volta, è una iniezione che si può fare una volta all'anno ehm, ed è un antiparassitario in realtà perché appunto serve per eliminare le filari. Eh, quindi sì, è un'ottima soluzione, il Guardian può andare bene, lo fanno in molti, eh, soprattutto se il cane è molto grande ed è, un, è liberatorio perché non ci si deve ricordare di prendere le pastiglie. Deve andare da Grace le camme all'uscita, sì sì vai, <ride> ciao Alessandro. E, mentre per quello che riguarda i vaccini e le amiche, eh, grazie Alessandro, fa il vaccino a gennaio tutti gli anni, eh, dipende da che vaccino, dipende da che vaccino fai. Se tu, fai, se tu li fai fare ancora cimore e patite parvo tutti gli anni non è corretto farlo, è una sovravaccinazione che non serve assolutamente a nulla. Specifico che nelle linee guida c'è scritto che Fare vaccinazione, scimurro, epatite, parvovirosi, grazie Elena, eh, non serve assolutamente ad avere una maggior copertura anticorpale. Questo si parla delle malattie virali, scimurro, epatite, parvo, C e P, o CHP, eh, la chiamano anche CHP, questi tipi di, di vaccinazioni, non serve farle una volta all'anno, si possono fare ogni tre, oppure puoi scegliere di farli fare il titolo per vedere se è coperto. Uh, ok, direi che siamo a posto. E altro, vediamo se siamo andati dall'altra parte. Versi è impossibile, oddio, versi, io sono con i nomi, vado, vado un po' in confusione. Dimmi che cos'è il versi, cam, vado a guardarlo, abbi pazienza, così almeno ti rispondo. Versi, uh, ah sì, ok. Sì, eh, questo è un prego Oriana, però nella casa davanti a me ci sono i topi. Fai la letto, ma l'attuazione anticorpale non serve per la letto, esatto. Allora, il Versican è una quadrivalente, ci muore patite parvo e letto. Per cui, Ele, Miki, eh, potresti fare un altro tipo di vaccino, cioè fare solo la letto. Quindi chiedi al tuo veterinario di fare solo la letto. Oh, io vorrei fare anche una piccola precisazione. Uh, le vaccinazioni non devono essere una scusa per andare dal veterinario. Voi dovreste portare il vostro cane a fare una visita all'anno, a prescindere dalla vaccinazione. Cioè, quello che sarebbe importante che il vostro veterinario vi spiegasse è che fare prevenzione non è solo fare la vaccinazione, ma è la visita che si fa prima della vaccinazione che è la prevenzione. Perché nella visita voi ascoltate il cuore, ascoltate i polmoni, fate un controllo delle, della, dello stato addominale. Prego Ele, Michi, Noemi, Maia. <ride> Dicevo, fate, un, un, il veterinario controlla un sacco di cose, quindi sarebbe più importante che vi desse il, il peso della sua visita piuttosto che della vaccinazione. Quindi, eh, magari andate dal veterinario e ditegli la questa cosa. Io eh, quando avremo finito poi la diretta metterò la, eh, le linee guida, proprio il pdf delle linee guida eh, a disposizione di tutti, perché sono in italiano, sono scritte in modo molto chiaro, sono lunghe, eh, però se avete voglia di leggervele ve le potete leggere. E in questa maniera se magari il vostro veterinario vi in qualche maniera, 
a voi vi presentate le linee guida dell'Associazione eh, Mondiale dei Veterinari. In questo modo magari la legge e, e si rende mh, magari conto che non vi sta dicendo una cosa corretta, o meglio, che non vi sta facendo una medicina legata all'evidenza degli studi attualmente presenti. Faccio presente che la maggioranza dei veterinari conosce le nuove linee guida. Il più delle volte teme non il portafoglio, perché vi assicuro che io ne parlo con centinaia di dottori tutti i santi giorni di questa cosa qua, decine, scusatemi, di dottori tutti i santi giorni di questa cosa qua. Non temono per il portafoglio, temono che voi non portiate più il cane a controllare. E questo è un errore enorme, perché come noi dobbiamo controllarci una volta all'anno facendo degli esami del sangue, facendo una lista di controllo, così lo stesso, la stessa identica cosa dovrebbe essere fatta per i, per i vostri cani. Quindi una volta all'anno, per esempio, fare un controllo del sangue e delle urine potrebbe essere una cosa fatta bene, a prescindere dalla vaccinazione. Fargli fare un'auscultazione cuore polmoni, un ecocardio, cioè tutto potrebbe essere più utile di una vaccinazione oggettivamente inutile. Quindi questo, questo per tutti. Altro, se non c'è altro, sono 48 minuti che vi sto tediando, quindi se siete stati fin troppo, fin troppo gentili ad ascoltarmi fino a qua, e quindi cani anziani anche due volte all'anno, sì, certo. Già una è una buona cosa, poi se ci sono delle, eh, delle particolarità di, di, di gravità particolare si può anche arrivare a due volte all'anno. I cani anziani ovviamente poi possono avere dei problemi biologici, eh, possono avere dei problemi anche di insufficienza renale che comunque eh, arriva a una certa età e quindi sicuramente può essere, può essere utile. Altre domande? Io mi aspettavo dei domandoni. <ride> Che siete stati bravi, dai. Basta, allora io direi che possiamo anche chiudere. Se avete delle ulteriori domande, comunque potete taggarmi anche in questo video, perché tanto rimane a disposizione del gruppo senza nessun tipo di problema. E, e basta. Io vi saluto, vi ringrazio tanto e alla prossima. Buona giornata.